。看到梁安琪训斥何超英凶狠模样，才发现深得她宠爱的席梦瑶究竟有多牛。当时梁安琪在接受采访时，为了给女儿宣传一下酒店，于是便带着鲁豫去何超英所负责的酒店做访问，结果都到点了，却没有发现女儿的影子，梁安琪当场就恼了。我去呢。这个味道我还挺喜欢的，没关系，咱们咱们咱们先转，没关系。哎，我知道了，哼，嗯，迟到吗？嗯，跑后门了，哈哈哈。不管鲁豫如何的周旋，但梁安琪丝毫不惯着女儿，于是便跑到后门，再逮到人后便是一顿说出。何超英，什么什么？哎哎哎，你净系识迟到，我同你介绍，而家我做，我做咗你嗰份啊！啊，啪啪啪，个头啊走后门啊！没关系，干什么每次都迟到的？做完一样这样的，换衣服都换那么久。不管何超英如何的解释，梁安琪都不听，直接训斥道：“我也没有一件事做的完整。”那么，你说是不是啊？啊，每次都要骂，要每次都要时间都不准时。没事，其实我们就是要跟要要要你团队团队，你做完一个，人家都等你了，人家在拍摄的嘛。我知道，对。快点啊！你这真是对。梁安琪的话让现场的气氛瞬间变冷。其实事后，梁安琪也表示，她之所以对女儿如此的严厉，也是希望女儿能够争气一点。不过值得一提的是，别看梁安琪对女儿凶狠，但对儿媳奚梦瑶却是十分宠爱。众所周知，在何猷君与奚梦瑶刚刚传出恋情时，网上很多消息都说梁安琪看不上这个儿媳，但事实真的如此吗？其实并不然。在奚梦瑶嫁入赌王家族后，梁安琪虽然让其生孩子，但给予了不少的奖励，而且如今更是安排儿媳前往北大光华学。院学习管理。不仅如此，梁安琪还会时不时的带着儿媳一起巡视自己家的产业，一次要将儿媳当做接班人培养。由此可见，四太真的是将奚梦瑶当成宝一样的宠。别看梁安琪如今如此的和善，但在面对二太蓝琼英时，她却十分强势。二人真的是斗了一辈子。梁安琪绝对想不到，与二太蓝琼英斗了一辈子，晚年却靠子女的婚姻才赢一次。当年梁安琪在进门之后，便受到了赌王的毒宠，这也让二太感受到了危机。为了能暗中培养自己的事。力二太便远走高飞，回到了娘家。这也让梁安琪变得十分高调。短短几年的时间，就为赌王生下了五个孩子。可让梁安琪没想到的是，五个孩子却比不上二太的一个女儿何超琼。自从长子何猷光去世之后，赌王便将何超琼当成接班人培养。不管梁安琪如何挑拨，赌王都没有改变心意。而且在赌王去世之后，梁安琪在家产分配中还拿到了最少的部分。在家产争夺战中，梁安琪输得很彻底。但让他没想到的是，晚年他却靠子女赢了。二太一次，因为二太名下的子女，别看事业方面十分的厉害，但婚姻方面除了何猷龙之外，都十分的坎坷。尤其是让他最骄傲的何超琼，至今都是单身一人，膝下连个孩子都没有。而反观四太梁安琪的孩子们，都过得都十分幸福。何超英虽然之前是叛逆千金，但自从在嫁给哈佛学霸后，便收了心，还有了一个可爱的女儿，一家三口过得十分幸福。而最出名的何猷君，自从与奚梦瑶结婚之后，不仅生动诠释了什么叫做听老婆的话会发达。而且还时不时的陪着老婆录制各种综艺，在节目上更是频频向网友们各种撒狗粮。虽然剩下的三个孩子还没有结婚，但想必以他们的条件也足以过得很幸福。所以在如此一对比之下，二房与四房谁才是笑到最后的赢家，简直是一目了然。看到梁安琪说最好奖励就是赌王，才明白他为何被赌宠三十年。当年梁安琪与赌王凭借义务定情后，二人便经常公开的秀恩爱，不是坐赌王腿上，就是在公开场合玩亲亲。而且赌王在接受采访时，更是被说到梁安琪喜欢钻石，平时只要送钻石就很开心了。但谁知梁安琪却立马撒娇道：“小哥，小哥，我唔够唔够。”从赌王的言语中就可以看出他对梁安琪的宠溺。别看梁安琪是纵横商界的女强人，但她却懂得撒娇女人最好命的道理。当年赌王在娶妻进门后，给了梁安琪一个选择，给其每个月十万的生活费，专门在家做阔太。但梁安琪却立马向赌王撒娇，表示想学习生意经，将来能够帮其一二。所以在梁安琪的撒娇之下，赌王才会手把手的教其做生意。而且梁安琪在学做生意时，也不忘给赌王生。
生孩子。毕竟在豪门中，只有生孩子才是站稳脚跟最快捷的方式。所以梁安琪不仅在几年时间中连生五子，而且生的孩子都遗传到了梁安琪的高情商，都很会讨赌王的喜欢。所以赌王在晚年生活中，大部分的时间都是住在四房家。不仅如此，梁安琪在接受采访时更是当众直呼，他与赌王已经认定彼此是最好的舞伴，所以此生不会再有其他的舞伴。而梁安琪还公开喊话道：“赌王就是他此生的最后一个爱人。”面对梁安琪的公开示爱，赌王也丝毫不示弱，直接对外表示：“梁安琪就是自己此生最后的一个女人。”赌王不仅是这么说的，也的确是这么做的。自从梁安琪进门后，他再也没有娶过任何人，而且还给予了他长达三十年的独宠。不得不说，梁安琪嫁给赌王，或许是他此生做过最正确的一次决定了。你们觉得对吗？